其实三 C 这个回廊呢，展览很难用在这个空间，它是一个非常线性的空间。所以我企图要跟高尔潘先生聊一聊，他愿不愿意让北美馆把这空间改成另外一种比较封闭的白盒子空间的模式。就高尔潘先生一口就回绝了，他说：“这空间其实很特别，我可不可以让美术馆再暂时感受一下它？”我觉得他的这一番话，让我去醒到说，我们是不是不要一味的照原来知识的观念去思考它，想要把它变成我们要的样子，而是重新去看它跟人的关系是什么？那是不是真的要去找一个艺术家，他可以为了观众的存在而去思考他的展演的？规划，呃，我想倪明宏就是大家心里很快的想到的共识了。嗯、北美馆邀请倪明宏来做这次的二四七的计划，其实是有一个前缘的，两千年的台北双年展。林明宏把整个美术馆的大厅完全铺上了他所设计规划出来的一个 pattern， 还有就是两千零一年高千惠策划的《活性因子》这个展览，特别邀请了林明宏，他在一个威尼斯的古迹空间里面，运用他对于空间重新认识的魅力，去改造了普里吉奥尼宫的这个所谓的监狱的环境。我想这是应该是第三次。空间的一种特殊相遇，尤其是当我们告诉他说，这个空间我们要让它还原成观众空间的这个想法呢，引起他的兴趣。这次我也觉得说，哎，蛮有意思，就是刚好我又回来到这个美术馆里面，然后不过这次就是在大厅的这个上面的回廊去看中庭。它是一个可以说是比较传统的一个所谓画廊，就是说它是平面的，它是一个一面墙而已，然后一个回廊，然后你走的这样看，所以它是建筑物里面本来的一个安排的一个动线，所以它是跟这个建筑物比较有关系的吧，跟其他的那些所谓那个白色的那些空间是那是完全中性的，它。它是完全是要跟外面、跟环境是完全切开的，然后起码这里你还你你还有一个那个阳光、自然光的一个一个考量，你必须要去去设想到一点。在这个空间里面，我做了好几个台座，最早的一个构想就是说。这个台座是跨越在一个舞台，或者一个空间，或者一个给艺术品的台座，所以那时候是把观众想成是作品或者是演员，把它摆在台座上面。一个榻榻米其实，在日本传统建筑里面是一种呃量尺吧，所以它是一个整个整个跟人体的那个比例，然后跟整个整个房子里面的呃一个一个标准来测量的嘛。所以对我来讲，它是一个在传统建筑里面一个蛮现代的一个因素吧。他就说，本来就有这个东西，然后在现代建筑里面。又去强调这个所谓这种标准跟这种呃 measure 这种 grid 这种东西。
再回到美术馆这个建筑物里面，你特别是在这一间看出它的天花板的这个 green 嘛，这个整个框框一格一格的这样子，所以这个壁画是有一点在在象征一个建筑的一个构图吧。再来就是用的这种灯纸灯嘛，所以就感觉好像。有一点怀念或者怀旧，或者跟所谓这个环境做一个一个连接吧。那时候就联想到就是便衣商店，他想想让你停留下来了，所以那时候就想想要把这个这个因素带进来。耶科维永他是一个很有意思的艺术家，在五零年代的时候，耶科维永回到了日本去寻找他自己的呃文化的根源嘛。他后来去找到这个做灯笼的，然后跟他们合作，然后把所谓这个传统灯笼更新，把它现代化。你可以看出。这些灯啊，这些灯具吧，它不只是某一个主题，在这个展览里面，它也是一个用具吧。有些特别做一些台座放它的灯，不过有些它的灯就是也是摆在桌上让你使用。这个是我想要做到，就是说它是一个灯吗？还是它是一个雕塑品？我们跟林明宏互动的过程里面，他对于不只是把空间跟美术馆共同创造，我们有一点点像是共鸣他的一个想法以外呢，他不应该只是作为一个静态的存在，应该有一些 programming 可以进来。那这些课程呢，就是林明宏所做的一个一个 idea， 他就跟我们的同仁一起想，这个课程我们已经安排出来了，它的名称就叫做星期六。我们会有瑜伽的课程，也会有一种精神性的对话的课程。我们邀请那个老师跟他的学员，愿意把他们其中的一门课移到美术馆来做。这个时候，那个繁理就会更加的模糊，但是那个时候的冲击也会更加的清晰，因为这些观众，他们可能是从来没有进过美术馆的观众。我觉得这是一个很美丽的相遇。我们回到这个想法，就是什么是社交空间？我觉得这个也是蛮有意思的东西。我想要把它带进这个美术馆嘛，因为它也是一个比较平凡的一个日常生活里面的东西。然后，不过我觉得这里面可以。也可以是有这种空间的，因为它不只是说我们走进来，然后要很专心的去去受这些呃美术的教育，它也是可以成为一个比较轻松的一个比较对、啊、多元的一种社交的一个地方。黎明红希望当观众。浏览在他所提供的二四七空间的时候，当他的身体斜靠在高尔潘先生所设计的女儿墙的时候，他们可以感受到这一个建筑师跟一个艺术家或者是空间的规划者，他们之间语言巧妙的一种相聚。